Hi guys, bienvenidos a la lectura de El Principito, capítulo 8, parte 2. En esta transmisión tuvimos la participación de varios de sus compañeros. Una de las que más me impresionó fue la de su compañera No One. Leyó muy bien y cuando le pregunté en qué nivel estaba, me dijo que estaba en básico 7. Recuerda, leer bien no solamente es tener mucho conocimiento, sino también practicar bastante. Por otro lado también apareció una palabra que yo interpreté de una manera incorrecta, pero después de unos minutos una de sus compañeras brindó el significado que era el correcto. Así que tu primera asignación será encontrar cuál fue el error. Y segundo, ¿qué significa esta palabra? Glasgow. Teniendo esto presente, comencemos con la transmisión. Let's start. En el capítulo anterior, o bueno, en la parte anterior vimos que el principito estaba preocupado por una... Eh, flor en especial ¿no? una flor que era diferente a las demás flores que había en su planeta ahora vamos a ver eh, qué es lo que hace esta flor ¿no? porque empieza a decirle al principito lo siguiente dice let the tigers come with their claws ¿no? vimos que claws era garras deja que los tigres vengan con sus garras uh, y el protagonista le dijo there are no tigers on my planet Okay, no hay tigres en mi planeta. The little prince objected. And anyway, tigers do not eat wits. Y el principito objetó. Y de ninguna manera eh, los tigres no comen eh, hierba. A ver, vamos a seguir con la siguiente parte. I am not a wit. Yo no soy hierba. O mala hierba también se, se traduce esto. Hierba o mala hierba. The flower re replied sweetly. Sweet. Ah, a ver, what does sweet mean, guys? ¿Qué significa sweet? Dulce. Entonces, aquí dice eh, dulcemente. Roger, marihuana, exactly. Ajá, wit eh, muchas veces se utiliza para eh, esa palabra. Entonces, dice que eh, la flor respondió, replied, replicar o responder dulcemente. Please, excuse me. Ah, por favor, discúlpame. I am not at all afraid of tigers, she went on, but I have a horror of drafts. I suppose you wouldn't have a scream for me. Okay, I am not afraid. What does afraid mean? A ver, ¿qué significa afraid? Y bienvenidos a todos los que se están conectando, chicos. Estamos leyendo El Principito en inglés, The Little Prince. Estamos en el capítulo número 8. Si desean eh, el significado o la explicación de los capítulos anteriores, solo tienen que ir al canal de YouTube. Está, el link está en la descripción. Ah, a ver, Mila, eh, Mila, welcome to today's class. Roger, no le tengo miedo, Ajá, asustado. Afraid es eh, temeroso o tener miedo, ya, tener miedo. Exacto, no le tengo miedo a los tigres, eh, she went on. Seguir. Went es el pasado de go, ¿no? Go significa ir. Pero en este caso, cuando dice go on, significa continuar. Sobre todo cuando hablamos de cuando una persona está hablando. Go on, ¿no? Muy bien. But I have a horror of drafts. Pero le tengo horror o me horrorizan. I have a horror of drafts. Drafts. Mm, en este caso, drafts son los borradores. No borrador sin, de eraser, sino eh, de cuando uno hace un dibujo. Bueno, antes de hacer un dibujo, normalmente hacemos unos drafts, ¿no? Un borrador o un bosquejo, ¿no? I suppose you wouldn't have a screen for me. Eh, creo que eh, tú no, no tienes una screen, pantalla, pantalla. A ver, a horror of drafts. That is bad luck for a plant. Un, eh, un temor, ¿no? O tenerle miedo a los trazos. Eh, this, that is bad luck. Esto es mala suerte. Bad luck. This is bad luck. Mala suerte. Bocetos también es otra forma de decir drafts. Esto es mala suerte para una planta. Eh, remarked. Ajá, miren otra, otra palabra que es bueno utilizarla cuando nosotros escribimos. Remarcar. 
o destacar. ¿no? Eh, the Little Prince, ¿no? Remarcó eh, el principito and added to himself, this flower is a very complex creature. Y uh, added to himself, ¿no? Añadió para sí mismo. O podríamos decir, se dijo a sí mismo. Uh -huh. Sí, muy bien. Uh, Yanilu, draft, corriente de aire. Mm, muy bien. A ver, vamos a... No conocí ese significado. Vamos a buscarlo en San Google. <ríe> ok. A ver, a ver, a ver, ¿qué hay por acá? Brisa. Ajá, también puede ser la brisa, ¿no? Ruffs, brisa, corriente de aire. Creo que más, eh, más va eso, ¿no? Porque trazos no es tanto... Uy, perdón. No es tanto, ¿no? Um, ah, ah, ah. Remarcó. Ok. Uh, welcome. Welcome to today's class. Ah, ah, ah. Brisa. Creo que brisa va mejor. No, es... Tiene miedo a las brisas. This flower is a very complex creature. Esta planta es una criatura muy compleja. ¿Ok? Esto de aquí se pronuncia creature. Creature. A ver. Eh, y por último, eh, vamos a hacer este párrafo de aquí. At night, I want you to put me under a glass globe. At night, de noche, I want you to put me. Yo... yo Quiero que tú, ok, I want you, quiero que tú, ok, eh, put me under a glass of globe, que me pongas debajo, ok, under, debajo, a glass, a ver, esto de aquí es un término, este es un material y este es un objeto, glass globe, what does it mean, guys? Ok, en este caso, globe, podríamos decir como... Eh, como una esfera, ¿no? No sé si han visto esas plantas, esas, eh, esas flores que las ponen eh, como un, una capa de vidrio encima, ¿no? No, eh, no es eh, globe de, de guante, que más o menos sería algo, algo como esto. Esto de aquí, glass globe. ¿no? A esto nos referimos, no, no a los demás. A esto. Ajá, y bueno, eso sale como glass globe, ¿no? Uh -huh. A ver, seguimos. Uh, it is very cold where you live. In the place I came from. Okay. Es muy frío donde tú vives. Es muy frío. It's very cold. Hace mucho frío también podríamos decirlo. In the place I came from. Y ahí se queda, ¿no? Um, ya no continúa la frase. De, en el lugar de donde vengo. Y ahí iba a decir algo, pero al final no lo menciona. Bien, entonces vamos a leer esta parte de aquí. ¿ya? Desde, desde aquí hasta el final. Se los doy un par de veces y después, si desean, pueden participar, chicos. I am not a wheat. The flower replied sweetly. Please excuse me. I am not at all afraid of tigers, she went on, but I have a horror or of drafts. I suppose you wouldn't have a scream for me. A uh, horror of drafts? That is bad luck for a plant, remarked the little prince, and added to himself, the flower is very complex creature. At night, I want you to put me under a glass globe. It is very cold where you live. In the place I came from. And it stops right there. Bien, entonces vamos a escuchar los chicos a ustedes en su lectura. A ver, eh, tenemos por aquí a Mila. Mila, yes, we can listen to you. How was your day? Nice to listen oh, to you again. It was fine, thank you. Nice to see you. It was fine. Yeah. Thank okay. You. What What did you do today? Did you uh, Did you have to work, study? Yes, in administration. Um, ah, doing you're... papers basically. Ah, okay, okay. You're mm -hmm. managing. Okay. Um, That's really nice. Yeah, I'm trying to practice English because I have to do some bilingual work, and so I have to keep practicing. 
Oh, wow. That's really nice. You, do, do you work with uh, native um, people? Yes. Mm -hmm. Okay. <clears throat> British. Wow. British is very <laughs> difficult. I'm British. <laughs> yes, yeah. Their accent. The, the pronunciation is really different. Sí, la pronunciación de los ingleses es muy difícil. Eh, y la, las palabras que ellos usan también, ¿no? Eh, bueno, pero uh, how, how long have you been well, working well, with them? Well, they're expressive, but thankfully they are very expressive, <laughs> so sometimes I understand uh, by feeling. <laughs> okay, you just, they say. you just guess. You start guessing. Yeah, sometimes. But okay. you nice. you often can, you also can ask if what you think is what they are trying to tell you. Okay, okay. So that that's in, that's uh, something uh, it, that's in ad an advantage when you uh, have a normal conversation because if you don't understand, mm -hmm. you can ask uh, again. No? Can you tell me, please? Or maybe you can say, uh, can you say it slower, please? Or mm -hmm. can you use uh, can you I give usually, me an example? I usually, I usually say, please could you repeat it again, but slow, more slowly, because they okay. tend to speak really fast and in a very short way. <laughs> yeah, they speak very mm -hmm. fast. Uh, let's start with you, Mila, okay, from okay. this part. Okay, I'm not a wheat, the flower replied sweetly. Please excuse me. I am not at all afraid of tigers, she went on, but I have a horror of drafts. I suppose you wouldn't have a scream for me. A horror of drafts? That is a bad luck for a plant, remarked the little prince, and added to himself, this flower is a very complex, complex creature. At night, I want you to put me under a glass glove. It is very cold <laughs> where you live. In the place I came from. Okay, very good. Uh, everybody, please in the chat, clap for your <laughs> partner. You. Okay, so you're doing, uh, you're improving a lot. Yeah, you're improving a lot. Thank and you. And continue, continue practicing. Don't forget, continue practicing, Mila. Thank you. Thank you very Thank much you. for your participation. Thank you. Okay, have a nice day. Bye. Okay. Okay. Uh, let's continue with Roger. Okay. Roger, good evening. All right. Okay, we're all um, ears. Okay. I'm not a wit. The flowers surprise sweetly. Excuse, please excuse me. I'm not at all afraid of tigers. She went not, but I horrored. I'm a horror of draft. I suppose I wouldn't have a screen for me. A horror of draft. That is a bad luck for a plan, remark. The little prince asked himself, this flower is very complex creature. At night, I want you to put me under the glass globe. It's very cold where you live, in this place where I came from. Okay, very good. Everybody, please, con let's congratulate your friend, Roger. Okay, Roger. Uh, I think uh, you are living in um, a, in the U.S. or you have you ever lived in the U.S.? No, never. Never. I live in DR. I came from DR. Okay. okay. Yeah, yeah, yeah. Dominican Republic. I'm from DR. But you you have a very nice uh, pronunciation. pronunciation. Um, really but they good. say people okay. used to say that. Okay. I sometimes practice with American native English speakers. That yeah. sells me a lot. That's good. Yeah. That's really good, Roger. So thank you very much for your reading and your participation too. You're welcome. Okay, no one. Hello. Hello. Okay. How are you? Um, I'm good. Okay, that's really nice. That's really nice. So uh, you have our attention. We are going to listen to your reading. Um, okay. I'm not a wit, the flower replied sweetly. Please excuse me. I'm not at all afraid of tigers, she went on, but I have a horror of drafts. 
I suppose you wouldn't have a scream for me. A horror of drafts that is but the luck for a plant, remarked the little prince, and added to himself, this flower is a very complex creature. At night, I want you to put me under a glass globe. It, it's very cold where you live, in the place I came from. Okay, very good. Uh, claps, please, everybody, for your partner. Okay, no one. Um, what? what uh, this is the second time, right, that you're participating? Mm, yes. Okay, okay. Where, where are you uh, from? Peru. Okay, okay. So you you are you have also a nice reading. Okay, so continue practicing. Um, are you in what level? What level of English? Um, basic seven. Ah, yeah, you mentioned that, right? The previous class. Yes. Yeah, I, I remember. I remember right now. Okay, so no one. Uh, continue practicing. Uh, you also have a good read, a uh, good listening, huh? A good listening too. Okay. Uh, thank you. So continue with with that. Uh, congratulations. Okay. Thank you very much. Also, no one for uh, your reading. Bueno, nos comentó la, la clase anterior, ¿no? Que estaba en básico 7. No pareciera, ¿no? Si ustedes la han escuchado leer la, la, la vez anterior y esta vez, pues en realidad no parece, ¿no? Es cuestión de ponerle práctica nada más, chicos. No se, no se, no se desanime, ¿no? Si no les va bien al principio. Justo aquí vemos, eh, poniéndole una... ¿Cómo le llamarían a esto? Una barrera, algo así, ¿no? Porque es justamente lo que dice acá, ¿no? I suppose you wouldn't have a screen for me, ¿no? Screen es como una pantalla. ¿no? Puede ser una pantalla de televisión o una pantalla de protección, así, ¿no? Como esto de aquí. Para la brisa. Yes, for being someone. <laughs> In my lab. That's a really nice uh, wordplay. I became nervous, that's uh, that why I couldn't read fluently. Uh, no, but you did a good job, Royer. Okay, yeah, maybe for, for the next uh, part, uh, we can also have that. Uh, screen, yes, screen. No, pero esta sería con A, no, screen. Con A sería grito, con la A y con la M. Pero esto de aquí es screen de una pantalla o una barrera, una protección, una reja, algo así. ¿no? Okay, let's continue. But he interrupted herself at that point. He interrupted. Ella se interrumpió a ella misma at that point. En ese She had come in the form of a seat. Ella había venido, había llegado en la forma de una semilla. She couldn't have known anything of any other worlds. Ella no tenía conocimiento, ¿no? Ella no tenía conocimiento o ella no habría llegado a conocer. Ok. Ella no habría llegado a conocer nada eh, of, en, of any other worlds, ¿no? De ningunos otros planetas o mundos. Embarrassed over having let himself be caught on the verge of such a naive and truth. Ok. Embarrassed. What does this mean, embarrassed? Okay, let's see. What does embarrassed mean, guys? Embarrassed is avergonzado. Very good. Over having let herself. Avergonzada, no voy a decir embarra, embarazada, embarrada. También he escuchado algunos que pensaban esto, ¿no? Over having let herself. Acerca, avergonzada acerca de haber permitido, ok, haber permitido que ella, ¿no? Sea cut. Cut viene de catch. This is simple past and the simple present is catch. In this case, in this case catch is atrapar. Uh, haberse dejado atrapar on the verge. On the verge. In the verge. What is this? En el borde. Uh -huh. On the verge, en el borde of such a naive and truth. 
Yes, sir. Hi. Yeah, come continue. Come. Uh, welcome to today's class. Sobre haberse permitido ser capturada. Uh -huh. uh, on a such a naive, naive, esto también lo hemos visto en algunos capítulos anteriores. Inocente. Naive, inocente. And truth. Esto sería eh, truth, recuerden, es una verdad. Y untruth sería una mentira, pues. Lo opuesto, ¿no? Eh, acerca al borde de esa inocente, in, incierta, mmm, claro, eh, ingenuo. Ya, claro, vamos a poner acá ingenuo, también significa. Aunque aquí es más inocente, ¿no? Inocente, eh, mentira. She coughed two or three times. Coughed. Aquí tenemos ED. Hoy día acabo de subir un video hablando de la pronunciación, ¿no? De el ED. Si no lo han visto, les recomiendo verlo después de la transmisión. Y no se olviden de dejar un, su comentario. Eh, sobre todo los comentarios me ayudan, chicos, a que más personas eh, puedan llegar al video. Porque veo que hay videos que tengo bastantes likes, bastantes... De reacciones, pero no son muy, muy compartidos, ¿no? Eh, y lo, cuando lo comentan, sí, ¿no? Aunque sea una manito arriba o algo, ¿no? Que les haya parecido interesante el video, ¿no? En este caso es coughed, ¿no? No se pronuncia la E. Cough viene de el sonido. Cough, cough, toser. Uh, yes, cough. Uh -huh. Cough con la A. Eh, a ver, ¿qué más? Coughed eh, two or three times. Eh, tosió dos o tres veces. In order to put the little prince in the run. Ok. En, <coughs> con el propósito. Ok. In order to. This is a very common expression to. In order to. What does this mean? Esto también se usa bastante cuando escribimos. In order to. A ver. What does in order to means? Para. Uh -huh. Normalmente decimos eh, con el fin de. Uh -huh. También. Para también significa. Con el, orden, con el fin de poner. The little prince in the run. Para poner al eh, principito en, eh, en el lado incorrecto. O hacer que el principito esté. Más bien él esté incorrecto. ¿no? Um, put the little prince in the wrong ¿no? hacer, hacer, eh, Poner el principito del lado incorrecto The screen uh -huh. The screen Ahí le pregunto ¿no? The screen Recuerden, esta es una pantalla o una barrera En este caso para la brisa, las corrientes de, de viento I was going to look for it when you spoke to me Ajá eh, the screen es como decir, y, y la pantalla, ¿no? Para hacer quedar mal al principito. Eh, exacto. I was, wrong, I was going to look for it, ¿no? Estaba, eh, estaba justo, o sea, estaba a punto de ir por ella. Eh, when you spoke to me, ¿no? Cuando tú me hablaste. When you spoke. Spoke is the simple past of speak. Speak. Hablar. Spoke is a simple past. Um, ok. Screen. Tiene, significa gritar. Mm, el que significa gritar es este de aquí, eh, Roger. Este screen. Este de aquí. Este sí es gritar. Screen. A ver. Um, Then she forced her cough a little more. ¿no? Entonces ella forzó, forced. Aquí también tenemos ED. Forced, forced. Her, her cough. Ajá. Su tos. ¿no? Tos. Aquí está funcionando como un verbo. Coughed. Porque tiene ED. Tosió. Pero aquí dice su tos, her cough. A little more, eh, forzó su tos un poco más. 
o sus tosidos, ¿no? Su tosido también podría ser. Uh, un poco más. Eh, so that, para que eh, he should suffer from remorse just the same. Para que él sufra de remorse. What does remorse mean, guys? What does remorse mean? Yes, remordimiento. Yes, remordimiento. Para que sufra de remordimiento de la misma manera. Porque bueno, la Flori estaba con remordimiento de haber mentido, ¿no? Entonces, ella quería que el principito se sienta igual. Remordimiento. So, the little prince, in spite of all good will that was inseparable from his love. So the little prince, así que el principito, in spite of, esto también se usa bastante, chicos, en la escritura. What does this mean, in spite of? Eh, lo mismo que in order to, ¿no? Se usa bastante esas tres palabras juntas. In spite of. Todo junto significa a pesar de. In spite of, a pesar de. All, oh, all the good will. Toda la buena. A ver. Will, recuerden, significa eh, o funciona como el auxiliar del de futuro. Pero cuando es un sustantivo, significa o hace referencia a voluntad. Voluntad. Entonces, aquí dice, eh, good will, buena voluntad. Eh, Litsus, eh, man, Monday, Wednesdays, and eh, Fridays at 9 p.m. Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Eh, horario de Perú. Ajá, de la buena voluntad. A pesar de toda su buena voluntad. Uh -huh. That was inseparable from his love. Que era inseparable de su amor. Okay. Had soon come to doubt her. Eh, had soon come. Okay. Soon es eh, prontamente. Pronto. O aquí sería. Eh, had come es eh, vino a. ¿no? Vino a. Eh, pronto. Vino a dudar de ella entonces vemos de que bueno ¿no? la, la flor en realidad no era tan no era nada buena ¿no? así es que aunque el principito tenía buena voluntad goodwill eh, empezó a dudar de la flor he had taken seriously words which were without importance and it made him very happy Ok, he had taken seriously words. Ok, eh, had taken, se había tomado seriously. What does seriously mean? Se había tomado seriamente esas palabras, ¿no? Which were without importance. Que eran mm, o que no tenían, ¿no? Without o, eh, importancia. Without importance, sin importancia. ¿Qué eran sin importancia? ¿O ¿no? que no tenían importancia? And it made him, y eso hizo, okay, y eso hizo que él esté, o sea, very unhappy. Unhappy, infeliz. Infeliz. Oh, that's very sad, right? That's very sad. Entonces, vamos a leer hasta esta parte. A ver, vamos a poner esto un poco más aquí arriba. Comenzamos desde aquí. ¿ya? Voy a ir leyéndoles lento y después eh, normal. Y si alguien desea leer, eh, puede eh, buscar aquí, en esta parte, eh, la invitación para poder leer juntos. Roger, excuse me, teacher, but scream is the verb, but the screen is a noun. That means eh, grito, es la acción de gritar. Grito, scream. Screen, pero sería con M. O oh, porque mmm, lo que aparece aquí es con N. 
eh, um, Roger. Uh -huh. Por eso decía, este de aquí es el verbo. Ahora, si tú te refieres a, al noun, sería con M. Scream. Scream. Así. Scream. Ajá, es, es la diferencia, por eso no es grito. No se refiere a grito. Um, entonces vamos a leer. Um, but she interrupted herself at that point. She had come in the form of seed. Uh, she could have known anything of any other worlds. Embarrassed over having let herself be caught on the verge of such a naive untruth, she coughed two or three times in order to put the little prince in the wrong. This screen? I, I was just going to look for it when you spoke to me. And then he forced her cough a little more so that he could suffer from remorse just the same. So the little prince, in spite of all that good will that was inseparable from his love, had soon come to doubt her. She had taken uh, seriously words, uh, which were without importance, and it made him very unhappy. Ajá. Sí, pensé que era con M. Ajá, sí, por eso te decía que era la única diferencia. Ajá. Ok, ok, perfecto. Uh, let's start with the next uh, part, ok? I'm going to read one more time. If anyone wants to read, si alguien quiere leer, ahí mando una invitación. Si no, continuamos. Ok, vamos a leer una vez más. But she interrupted herself at that point. She had come in the form of a seed. She could, uh, she could not have known anything of any other worlds. Embarrassed over having let herself be caught on the verge of such a naive truth, she coughed two or three times in order to put the little prince in the wrong. The screen? I was just going to look for it when you spoke to me. Then she forced her cough a little more so that she could Uh, so that he, he should suffer from remorse just the same. So the little prince, in spite of all the goodwill that was inseparable from his love, had soon come to doubt her. He had taken seriously words, which were without importance, and it made him very unhappy. Okay. So that is what we have in this part. Let's see. Now we're gonna read uh, this part. A ver, uh, is there anyone that wants to read? Okay, alguien que desee leer esta parte? Okay, anyone that wants to read this part? A ver, if anyone wants to read this part? Uh -huh. A ver, vamos a continuar entonces, chicos. Eh, esta sería la última parte del capítulo 8. ¿ya? Bienven lo bienvenidos a todos los que se están conectando. Estamos leyendo El Principito de Little Prince, capítulo número 8. Uh, I ought not to have listened to her. I ought not to. Ok, ought to. This is another way to use... Okay, this is written this way, ought to. Ought to, it's the same in the case of should. No es tan usado en una conversación, ought to, pero significa lo mismo que should. En ambos casos, esto significa deber. I ought not have listened to her. Okay, no debería haber escuchar haberla escuchado ¿no? no debería haberla escuchado he confided ahora aquí tenemos ed a ver tenemos ed aquí ahora 
En este caso, el último sonido okay, es confet, la D. Recordamos, cuando un verbo acaba en D o acaba en T, pronunciamos la ED como una sílaba extra. Confident, confident, ¿okay? eh, confiar, confiar. Normalmente esto hace referencia a cuando uno tiene, confía algo de valor, ¿no? Como un secreto o ¿no? como una, eh, algo importante, ¿no? He confided to me one day. Me, me confió eso un día. One never ought to listen to the flowers. Ok. One never, uno nunca uh -huh, debe escuchar a las plantas. One should simply look at them. Look at them. Ok. Look at. Eh, recuerden, cuando yo me refiero a otra persona, mirar a alguien, normalmente digo look at. Por ejemplo, si yo digo, mírame, look at me. Yo no digo, look me, ¿no? O eh, tú dices, eh, mira esa casa, ¿no? Look at that house. Look at you. Look at yourself. Mírate a ti mismo. Look at yourself. Okay. One should never, eh, should simply, uno debe, unos simplemente debería verlas and breathe their fragrance. Breathe, respirar, breathe, respirar, and breathe their fragrance, respirar su, o oler su fragancia, ajá, mirarlos, mirarlas, así es que no vayan a cometer el, el error de decir look me, ¿ah? siempre es look at me, and breathe their fragrance, the fragrance, sorry, fragrance, Mine perfume all my planet. ¿no? La mía, ok, perfumó todo el planeta. But I did not know how to take pleasure in all her grace. Eh, but I did know, or I didn't, pero yo no sabía, ok, how to take pleasure in all, in all her grace. ¿no? Yo no sabía cómo... Eh, estar con placer, ¿no? O tomar placer o sentir placer de toda su grace. What does grace mean, guys? What does grace mean? Vamos, let's. In this case, grace, gracia. Uh -huh, very good. Y aquí, pleasure, pleasure, placer, pleasure. How to take pleasure in all her grace. This tail of claws. Okay, this tail. What does tail mean, guys? Okay. Tail, what does tail mean? Um, welcome, everybody, that is coming here. We are reading The Little Prince, chapter number eight. Estamos leyendo El Principito, capítulo número siete. Eh, Tale, ok, relato, historia también, muy bien Roger, muy bien, relato, historia. Of claws, uh, we saw this word in the, in the previous class, esta palabra la vimos en la clase anterior, a ver, ¿qué significa claws? What does claws mean? Garras, perfecto, Roger. Ajá, very good, uh, you sir. Uh, which, which disturbed me so much. Que me perturbó, disturb. Aquí también tenemos la B como última, el último sonido. Entonces decimos, disturb it, disturb it. Ok, disturb it me so much. Disturb it me. Perturbar. En el pasado, perturbó, ¿no? Perturbar. Which uh, disturbed me so much. Pero que me, me debía, pues, me perturbó mucho. Should only have felt. Uh -huh, debería haberme 
eh, feel, what is filming? Eh, in this case tenemos la L, así que no pronunciamos la E, ¿no? Field. Now, what does feel mean? A ver, ¿qué significa feel? What does feel mean, guys? Feel. Uh -huh. A ver, en este caso esto significa llenar. Feel. Uh, o rellenar también, ¿no? Uh, have filled, me debería haber llenado my heart. Okay, this is very easy. What does heart mean? What does heart mean? Corazón, muy bien. Haber llenado mi corazón with tenderness and pity. We have two adjectives here. A ver, what does tenderness and pity means? Tenderness. In this case, tenderness is ternura, pity, and now we are going to say pity, lástima. Una, what a pity, no? what a pity. A veces, esto se usa bastante también, what a pity, ah, que lástima, no? what a pity. That's too bad. Okay. And he continued his confidences. Y él continuó sus... Um, what is this? Confidence. Confidence es confiar. Pero cuando hablamos acerca de... Confidencias. Confidencias. Uh, él continuó con sus confiden confidencias. Confidencias. Él continuó con sus confidencias, ¿no? O con sus secretos, ¿no? Sus secretos, cosas que tenía él guardado. The fact is that I did not know how to understand anything. Uh -huh. The fact. Fact. Hecho. El hecho is that I don't know. El hecho es que yo no sé. How to understand anything. Cómo entender, cómo entender algo, ¿no? Eh, yo no sé cómo entender, o yo no sé entender nada, podría ser. I ought to have judged my debts, my deeds, perdón, my deeds. <laughs> yeah, it depends. Eh, Max, hi, welcome to today's class. Fact. No, fact, fact. Con la, con la T, fact. Si la vas a hacer con la J, con la K, no. Es así, es la, la palabra prohibida. <ríe> ok, welcome to today's class, Max. Eh, I ought to have, ok, I ought to have judged my deeds and not, my, and not by words. I ought to, ya hemos visto, ¿no? Yo debería... Yo debería, eh, debería uh, haber, ah, no, estamos acá, yo debería haber juzgado, ok, yo la debería haber juzgado por did, did, en este caso sería como hechos, ¿no? Debería haberla juzgado por sus hechos, ah, por las cosas que ha hecho. Eh, debería haberla juzgado por sus hechos and not by words, ¿no? Debería haber juzgado por hechos y no por words. What, is, what does word mean? Palabras. Ajá. That's right. Mm, muy bien. Eh, she cast her fragrance and her radiance over me. She cast. En este caso, cast es emitir. De, de cast viene, por ejemplo, broadcast. ¿no? Broadcast es eh, emisión. Broadcast es emitir también, pero estamos hablando de algo ya como en el caso de telecomunicaciones, ¿no? Broadcast. 
Sus acciones también deberíamos haber juzgado por las acciones y no por sus palabras. Uh -huh. Acciones también es una muy buena palabra. Vamos a ponerlo aquí. Ajá. Emitir, broadcast, eh, emitir también, pero en este caso estamos hablando de eh, emitir una, eh, una señal de radio, una señal... Eh, ok, esto de aquí, broadcast. Cast sí es emitir solamente. Her fragrance. Ella emitió eh, su fragancia ang, y su radiance. Y, y su. Um, ¿Cómo se dice esto? Rad, radiance. A ver, su fragancia y su. Ah, se me fue la palabra en español. A ver, su. Sí, su radi radiante puede ser, pero en este caso sería... A ver, ¿cómo podría ser? Su, su fulgor, ¿no? Su luz, radiance, ¿no? Porque claro, significa radiante, pero está hablando aquí su fragancia y su radiantez. Radiantez, ¿existe radiantez? Mm, sobre mí, ¿no? Y su, y su, su brillo, ¿no? Su, su resplandor, ahí está. Eso es lo que estaba buscando. El resplandor. Esplendor. Mm, claro, también utilizamos esta palabra. Resplandor o esplen, resplan, resplandor. Resplandor. Esplendor. Ah. ¿No les pasa que a veces saben la palabra en inglés, pero eh, no recuerdan la palabra en español? <ríe> Suele suceder, ¿eh? sobre todo cuando ya dejas de, de traducir en tu cabeza, eso es eh, algo que sucede bastante, ¿no? Sabes el significado en inglés, pero no sabes cómo traduz, cómo la, utilizar esa palabra en español. Suele pasar. I ought never to have run away from her. Yo nunca, nunca debí, ought to, de nuevo. I never ought to have run away. Debí alejarme, run away, huir, uh, from her. nunca debí huir o alejarme de ella, I ought have guessed all the affections that lay behind her, poor little stratagems, ok, run away from, flee, that's right, that's good, I ought to have guessed, Guess, esto significa adivinar, 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 <ríe> sí, bueno, eh, Ludi sí dice aquí, ¿no? Roger también, <ríe> ok, um, Roger, a veces vengo de trabajo hablando en inglés en mi casa, very good, very good, you're doing a good job practicing, eh, Hablando, uh, you, you are speaking to yourself or you are speaking, uh, are you speaking with a different person? Um, yo, de, yo debí haber adivinado ¿no? o presentido eh, todas sus afecciones, todas las afecciones that lay behind her. Uh, todas las afecciones que estaban eh, detrás de ella. Mm, Detrás de sus eh, poor, de su pobre, de sus pobres, de su pobre eh, pequeñas estratagemas. Estratagemas son engaños también. En español existe la palabra estratagema, eh, pero mm, quizás si alguno no lo conoce significa engaños, ¿no? O planes para engañar a alguien, ¿no? una estratagema. Affections, all the affection. Mm, ajá. A ver, ¿qué dice por acá? Runaway flee. Affection, cariño. A ver, uh, I, ought ha, I ought to have guessed. Yo debía haber eh, visto all the affections that lay. De toda la. Todo el afecto. Ya, está bien. Todo el afecto que estaba detrás de esas estratagemas o de esos engaños, ¿no? Uh, ah, 
So you are in, uh, are you an interpreter? Wow, that's very difficult. That's very difficult. Um, and you are, uh, do you uh, interpret like a professional way or a, maybe something of the circumstances? Or it depends of the, of, or it depends of the circumstances. Yep. Yeah. Okay. More or less, <laughs> yeah. Become being being an interpreter is a different level. It's a different. I I believe that it's a different level, especially if you're doing like um, a, interpreting at the same time uh, that the other person is speaking. So doing that is so difficult, and you need to be very uh, concentrated with that. Because if you lose a word or a phrase, yeah, it's like, my gosh, what is this person saying? And also you have to express yourself too. So it's like you're running and you, you have to run at the same speed, it's at the same speed. Manias, stratagems. Ah, a ver, vamos a buscarlo, ya. Yo... Estratagemas, yo que sepa, son, son eh, engaños, ¿no? Eh, a ver, vamos a buscar qué dice Google. Estratagemas. Acción hábil y engañosa para conseguir algo. Uh -huh. Especialmente la operación de maniobra. Uh -huh. Planes astutos o engaños. Ah, mañas. Ah, puede ser, ¿no? Mañas. Mañas. Sus mañas. Mm, depende también. Muy buena maña sería un poquito más que manías. ¿no? Claro, manías se entiende un poco más como adicciones. Eh, sí. Eh, flowers are so in inconsistent. Flowers are so inconsistent. Inconsistent. Inconsistentes. Eh, son muy inconsistentes, ¿no? O sea, no son muy... No siguen un solo patrón, ¿no? But I was too young to know how to love her. Eh, but I was too young, pero yo era muy... Young, joven. Oh, yeah, if you love it, it's perfect because it's something... Uh, you're, you're gonna do or you're gonna enjoy uh, doing it. Okay, uh, to know how to love her. Pero yo era muy joven para eh, saber cómo quererla o amarla. Listo. Very good. So that's what we're gonna do. Uh, what's what we're gonna read in chapter number no, eight. ¿no? Así que ya hemos terminado el capítulo número ocho. A ver, vamos a leer entonces esto de aquí, chicos. A ver, ¿qué tal les va? Um, I'm going to read first, and then I'm going to invite some of the people uh, to read with me. A ver, voy a leerles primero y después van mandando invitaciones los que deseen leer. Ya, vamos a leer estos dos párrafos. Eh, a ver. I ought not to have listened to her. He confident to me one day. One never ought to listen to the flowers. One should simply look at them and breathe their fragrance. Mine, perf mine perfume all my planet. But I did not know how to take pleasure in all her grace. This tale of claws, which disturbed me so much, should only have filled my heart with tenderness and pity. And he continued with uh, his confidences. The fact is that I did not know how to understand anything. I ought to have judged by deeds and not by words. She cast her fragrance and her radiance over me. I ought never to have run away from her. I ought to have guessed all the affection that lay behind her poor little stratagems. Flowers are so inconsistent. 
but I was too young to know how to love her. Okay, so uh, we're, I'm going to read again one more time. And if you want to read, please write on the comments, teacher, I want to read. Okay, teacher, I want to read, please. One more time. I, I ought not to have listened to her. He confided me uh, to me one day. One never ought to listen to the flowers. One should simply look at them and breathe their fragrance. Mine perfumed all the planet, but I did not know how to take pleasure in all her grace. This tale of claws, which disturbed me so much, should only have filled my heart with tenderness and pity. And he continued his confidences. The fact that I did not know how to understand anything. I ought to have judged by deeds and not by words. She cast her fragrance and her radiance over me. I ought never to have run away from her. I ought have guessed all the affections that lay behind her poor little stratagems. Flowers are so inconsistent, but I was too John to know how to love her. Ok, so eh, that's what we're gonna read. Ok, esto es lo que vamos a ver hoy hasta este capítulo, chicos. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ok, hasta el capítulo número 8. Si en caso no están todavía en el grupo de práctica, eh, les invito a que puedan unirse para poder... Eh, voy a eh, compartir esto terminando el live eh, hasta aquí, ¿ya? El PDF hasta aquí, para que lo tengan ya ahí de repaso. No se olviden también de, re, de visitar eh, el, el canal de YouTube, donde estamos viendo todas las repeticiones que tenemos en el canal ¿ya? entren aquí en beacons aquí van a encontrar mmm, toda la lista de links que ten, tenemos ¿ya? la página oficial mi página eh, aquí van a encontrar información de los de las clases individuales y grupales que yo brindo información de precios eh, aquí está el grupo de práctica ok este de aquí va, entran a este segundo link Aquí están las, el link para las repeticiones. Y bueno, de ahí, si desean, pueden unirse a las demás redes sociales. Que también comparto la misma información por ahí. ¿ya? En el Instagram. Sobre todo en el Instagram que tengo bastantes... Eh, a ver, vamos a ver. Les muestro un poquito. ¿ya? Son los videos que también tengo en TikTok. Pero también tengo aquí algunas imágenes. Que pueden eh, sacarle provecho. Aquí, por ejemplo, lo último que saqué son esto, ¿no? Los common actions, algunas acciones comunes, eh, adjetivos posesivos, ¿no? My, you, he, her, his, its. Y también aquí hay varias, ¿no? Como este de aquí, que es un preposiciones de lugar para practicar. A ver, eh, Esmeralda, ¿cómo nos unimos? Um, bueno, supongo que ya me entendiste por dónde. Ajá, aquí, en el grupo de WhatsApp. I work as an interpreter translating in medical operations, translating simultaneously with the speaker. Oh, wow, that's so, so uh, interesting and very difficult too, because you have the responsibility of um, a patient on your hands. No? Uh, I suppose that Uh, is that your main occupation? I mean, the, the, the main thing, the main role you do in your, at, at work? Or, or is, is, is it something that maybe is it required when there is a person uh, that speaks Spanish, I don't know, that comes to, to your local, to your workplace? Ok, así que eh, muy interesante lo de Roger, ¿ah? ¿eh? Intérprete, intérprete en operaciones. Uh, tra traduce simultáneamente. Oh. Pero en ese caso tú traduces, 
um, para entre el paciente y el médico exactamente cómo es, Roger, a ver si me explicas un poco más. Está muy interesante eso. Yo estuve estudiando y traducción e interpretación eh, más o menos eh, un año, hace 10 años atrás más o menos. Pero no llegué a terminar la carrera porque no sentía que era lo que me, me, uh, me llenaba, ¿no? Así que terminé dejando la carrera. Y me dediqué a educación. Eh, bueno, ¿no? Pero el tiempo que estuve ahí era muy interesante. Solo que la traducción sí requiere de bastante eh, trabajo, ¿no? Traducir, por ejemplo, imagínense traducir todo este libro, ¿no? O traducir eh, manuales, que es lo que normalmente de forma comercial se utiliza. ¿no? Manuales, traducir eh, para grandes compañías, ¿no? O quizá instructivos. Así es que, eh, no sé, un instructivo, un manual de 100 o 200 hojas. Eh, tienes que tener un grupo de trabajo para poder traducir todo eso en un tiempo razonable, ¿no? Porque si tú lo traduces solo... Uh, imagínense ustedes, para leer un libro, ¿cuánto tiempo se toma? <ríe> ahora imagínense, ahora no solamente leerlo, sino traducirlo. Y en muchos casos es traducción eh, especializada, ¿no? En un área. Traducción médica, traducción, no sé, de compañías eh, mineras, que es lo que abunda bastante aquí, ¿no? De la traducción. Así es que eh, veía que el trabajo, bueno, era muy bien pagado y todo lo demás, ¿no? Pero... No, que no me sentía como que bajo, estar bajo esa presión eh, inmóvil en un solo lugar, porque la traducción es estar sentado traduciendo eh, en tu ordenador, ¿no? Y eso es todo. Y por mí es muy bueno, ¿no? Pero aumentarle eso, la presión de acabarlo en tiempos límites. Recuerden sobre todo que... El peruano es así, ¿no? No lo quiere para ayer, ¿no? Quiero esta... O se olvidan o lo mandan a traducir a último momento, ¿no? Oye, tradúceme esto, no sé, para tres, cuatro días, ¿no? Entonces es mucha presión. Um, al menos a mí ese, esa parte de la traducción no me, no me terminó de convencer. La interpretación sí, la interpretación también es muy buena, ¿no? Me parece que también es muy... Pero es muy desgastante también. O sea, uno no puede traducir más de eh, media hora, por ejemplo, seguido, ¿no? Porque te desgastas mentalmente. Si va a haber una, eh, un evento muy largo, necesitan haber dos, dos intérpretes, ¿no? Si van a traducir in, simultáneamente. Um, yes, the work as an interpreter related to medical surgery is based on... Interpretation with the speaker next to you. Sí, pero lo que yo digo es, uh, o sea, ¿con quién, ¿con quién conversas? ¿no? Who do you speak with? Uh -huh. Who do you translate uh, to? ¿No? Tra tú eres eh, intérprete entre el doctor y el paciente, entre el doctor y el cirujano, ¿cómo? No? Porque si son operaciones, bueno, el paciente está dormido, ¿no? Entonces, eh, ¿entre quién eres intérprete? Ese es el, esa es mi, mi, mi curiosidad. <ríe> a ver, por ahí quizá... Ah, bienvenidos a todos los que están conectándose, chicos. Gracias. Eh, bueno, ya hemos terminado de leer el libro, solamente estamos acá conversando. Eh, está muy interesante, ¿no? Eh, lo que menciona Roger, pero creo que por rato se me desconecta, se desconecta no me termina de, de contar el chisme. <ríe> me ha dejado intrigado. Entre el paciente y el médico, pero si es una operación user, eh, el paciente está sedado. A menos que sea una operación, no sé, o, o, o sea antes de la operación, pero él dice que es en la operación, ¿no? in the surgery. Así que, ¿entre el paciente y quién? O el paciente está despierto, ¿no? Yo también digo. Translation, books, interpretation, words by words in, in different language. Exacto, esa es la, esa es la, la explicación. Translation es sitting down and start translating uh, documents, books, uh, reports, everything. Um, and the second one, interpretation, is speaking. Just uh, pure speaking. 
maybe uh, simultaneously or maybe uh, the um, speaker stops and then you translate and then con the speaker continues and then you translate and think. ¿no? Uh, and he, he reports the surgery. Yeah, pero quién, ¿no? Eso es lo que yo quiero entender. To who? Who needs to be, uh, who needs the, uh, the translation? Who needs the translation? Who needs to be translated? It's, it's what I want to know. <laughs> Nos ha dejado intrigados aquí, eh, Roger. <laughs> eh, bueno, bueno. Yes, who needs to be interpreted? Yeah, that's what I see. What, that's what I mean. Pero para estar dentro de la cirugía debe ser personal de salud. Entonces pienso que es solo en citas. Mm -hmm. But in the surgery? Uh, I mean in the surgery room? While the surgery is being, uh, is being done? Or what? How? Uh, interpret for the doctor and for the patient. Yeah, but in which situation? In the surgery room or maybe before the surgery is done? In appointment, in citas médicas, okay. Yo también creo que eso es así, ¿no? Solo que como dijo, cirugías, era, yo pensé que era algo más, porque si es así, puedes, puedes, eh, eh, interpretar en cual, puedes interpretar en cualquier momento, ¿no? Cualquier tipo de cirugía, cualquier tipo de, de citas. A ver, vamos a ver. Okay. In medical operations, translating surgery. Ah, ok. Many English speakers attend for appointments. Yes, maybe there are some people that go um, to this hospital and there's a lot of Mm -hmm. Nate. Yeah, because Roger he lives in um, DR, no? He lives in Dominican Republic. Yeah, he lives in American Republic, so uh, in Dominic, Dominic Republic. So uh, I suppose that English English people or English speakers go to this hospital uh, for appointments. Yes, for an appointment and. Doctors need to be needs to know not the situation. The doctor speaks Spanish. The doctor speaks Spanish. He may offer more information to have better idea of what he meant to. Yeah, I I under, I know I know I I suppose he's a little before the surgeries. Yeah. So you uh, you have like you interpret like English speaker patients to Spanish speaker doctors, right? That's what I understand. Ajá. Entonces tú atiendes pacientes que hablan inglés a los doctores, que, bueno, supongo que son, eh, hablan español. Yes, that's right. Okay, okay. Uh, is that your main role at work? Yes. That is great. What you do is start reading the paragraphs. What to do? <laughs> uh, no, well, Roger all have also participated. Yeah, yeah, he did a good job. A good reading too. He he did a good job. Okay, muy interesante, Roger. Muy interesante. Maybe we can have another uh, conversation next time uh, about your job, so you can tell us. Um, you can tell us more about how did you uh, start studying English and how did you uh, found this job no? as an interpreter. No? How, how did you end up as an interpreter? That would, that would be a very interesting story. Okay. Es, es una historia muy interesante. ¿no? Quizá que lo, lo podamos comentar en algún otro live que entres. Ahí Podemos hablarlo. Chicos, así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Eh, no se olviden de unirse al grupo. Eh, entren al link de mi perfil. Allí van a encontrar todos los recursos para eh, que puedan estar conectados. ¿Okay? Así que eso sería todo por el día de hoy. Y 
I hope you have a great weekend. Espero que tengan un buen fin de semana. And see you next Monday. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche en el horario de Perú. Okay? Take care and see you. Have a nice weekend. Bye, everyone.